Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario, Marino y Corales. Bueno, hoy un vídeo en el que, bueno, pues a petición de algún grupo de WhatsApp en el que estoy, eh, me han pedido y es de, bueno, ver un poco eh, cuáles son los indicios de ciertos eh, problemas en el acuario, sobre todo en los nanos, de estos de, de poco litraje, en el que bueno, los cambios son desgraciadamente... Eh, más rápidos que en los acuarios grandes y en los que bueno tenemos que controlar muy bien el aspecto visual porque el estar midiendo todos los días es prácticamente una tarea imposible y, y es mucho más cómodo el que bueno dándole un vistazo al acuario eh, sepamos más o menos cuál es el problema cuál es la carencia o todo lo contrario ¿no? de que de que está sobrado el acuario y que no y que no es bueno Así que nada chicos, empezamos. Mirad, en, en estos días la verdad que he tenido mucho lío en el, en el trabajo y bueno, he estado poco tiempo en casa y, eh, y, y bueno, pues he tenido eh, poco tiempo para hacer test, etcétera, etcétera. Entonces, el, el primer problema visual cuando, cuando lo he visto, ya lo he corregido suavemente, es... hay, hay dos problemas que, que he localizado, ¿no? Primero, el, el nitrato estaba bajo, los atos estaban, estaban bajitos, sin medir porque no tengo ningún test, pero sí es verdad que estoy echando no pox y, y sé perfectamente cuándo cuando puede ser, que cuál es el indicio para mí de que el nitrato baja por, por debajo de lo, de, lo, de lo permitido, de lo aconsejable. ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, el siguiente problema que, que he visto y que me he dado cuenta es que el KH está abajo sin medir, ya os digo, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a hablar un poco del KH. El KH, eh, cuando eh, empieza a bajar, en mi caso ha bajado porque el nivel del balín ya está por debajo de la propia, del propio tubo, eh, entonces lleva, debe llevar un par de días sin aditar KH, con lo cual el KH baja inmediatamente. Lo primero que noto es... En la bajada de caches es mejora de, de la ascensión quizás de pólipo del, del SPS, sobre todo por las noches. Eh, noto como, como los pólipos, eh, no sé ahora cómo se llama el último pólipo que tienen los, los, las acróporas, eh, se pone blanco y, y, y se pone grande por las noches. Y además la ascensión de pólipo es buena, como, como podéis ver, o sea, el, al, a la acrópora un cache bajo está a gusto, hasta por debajo de 6. De está bastante a gusto, pero no así tanto la ni la ni la tridacna, que como que se empieza, no sé si la podéis ver, empieza como a ligeramente encoger lo que son los labios y la trachi también empieza a encoger. Ahora, como ya he echado KH, empieza a extender, pero si la trachi no extiende es porque el cache está bajo. En este caso yo ya sé que, que el cache está bajo porque estaba al revisar la el vali que estaba abajo y no hay, no hay caché, he tenido que editar la mano, pero en, en cualquier otro caso se ve muy bien. De hecho, además las, los SP se van muy bien con caché bajo. Si os dais cuenta, este que lleva aquí unos días y que ha sufrido como, como un grandullón, y mirad cómo está sacando con las puntas verdes. Es un. Es una, miré para una posición para eh, lila de puntas verdes y está sacando todas las puntas verdes. Todos los, todas las acrópolas tienen el, el pólipo extendido, excepto la sarmentosa. Y en esta, por ejemplo, mirar cómo está creciendo. Este es un, un palo nuevo. Y en la yongi igual, la yongi está creciendo este palito nuevo. Entonces, en general, eh, los colores se aclaran. Y el pólipo parece que... Bueno, la, la espatulata es porque está bastante tocada, pero normalmente suele, suele sacar eh, pólipo. Y eso es uno de los eh, indicios que te dicen que el cache está bajo. Cache bajo, el EPS va para atrás, el eh, eh, SPS mejora. Al SPS le encantan los caches bajitos. Eh, de hecho, yo creo que un acuario de SPS, si fuéramos capaces de dejarlos estables en torno a 6, sería el mejor dato. Porque sí que noto que, que están, están bastante a gusto, ¿no? El crecimiento es menor, pero, pero el color es, es espectacular. En, en, cuanto al, en cuanto a los nitratos, que no los he medido, ¿por qué sé que, que están bajos? Bueno, pues eh, los nitratos... Eh, hay, hay varios aspectos que son muy visibles 
eh, y que dan indicios cuando están muy altos o cuando están muy bajos. En este caso, ¿por qué sé que están bajos? Bueno, pues el nitrato está bajo por, por, porque, primero, porque estoy editando un opox y sé que va a tirar contra el nitrato y el fosfato. Eh, de hecho, el editar no pues, provoca que el, que el agua esté así, que es, bueno, pues es un poco la, la bajada de oxígeno que hace la, la actividad bacteriana cuando estamos metiendo carbono al, al agua y las, las bacterias se alimentan de carbono, fosfato y, y nitrato. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los indicios es que normalmente en las bombas, esta es una bomba que limpie y quite toda la, toda la larga coralina, eh, normalmente suele sa salir esta, esta pelusilla. Esta pelosilla es, no deja de ser restos de, de bacteria muerta, sobre todo. Y, y bueno, quiere decir que el nivel de nopos que le he estado echando es el máximo que el acuario puede, puede asumir. Más nopos de esta cantidad podría provocar una, un, boom, un boom bacteriano. ¿vale? Y luego, en, por último lugar, en, ahora no sé si se va a ver porque has saltado las bombas otra vez. Las voy a apagar un segundo. Pero suel, empiezan a salir hilos, unos hilitos eh, marrones, en mi caso unos hilitos marrones con una burbujita que suelen ser in, in inicio de eh, dinoflagelado. Todo eso junto, eh, sabemos que un inicio de dinoflagelado junto con, eh, bueno, pues con esta, con este, eh, con esa capita blanca que se hace en las rocas, en los cristales y en las bombas, sobre todo. Este acuario, como tiene, está muy maduro, ya no le cuesta salir, pero en ciertas cosas donde, por ejemplo, <coughs> están recién limpias, eh, suele, suele salir ese, esos, eh, bueno, pues esas trazas blancas. Eso suele ser, eh, bueno, pues eh, cúmulos de bacteria muerta. Y, y eso te dice que el nivel bacteriano que le estás metiendo, el nivel de carbono que estás metiendo, es el máximo que puede asumir el acuario y de ahí no pasas, ¿no? Y luego, lógicamente, monitoreando muy bien el, el nitrato y el fosfato. Yo en mi caso, ya os digo, no tengo ahora mismo test de nitrato y fosfato. Sé que el fosfato está muy bajo por la correlación de los, de los corales. Eh, la sensación de pólipo igual. Y por la calcificación igual, por el crecimiento, ya me está diciendo que el fosfato es bajo, seguro. El nitrato, el nitrato subió porque se me cayó un chorreón de fitoplancton, que si veis, bueno, hay algo de verdín, se empieza algo de verdín, pero con, con, con la actividad del nopox, pues bueno, ese, ese nitrato ha ido para abajo y se nota que, que está, bastante, está bastante abajo. Si veis, el santuro no está tirando de, de alguita. Así que nada, chicos, esas son mis conclusiones cuando un acuario, bueno, pues por alguna razón o se nos empieza a poner eh, eh, palidote, no se nos empieza a, a ir un, un tipo de coral mejor que otro, pues bueno, sabemos que es una modificación de, de parámetros y no hay que darle mucho más historia, corregir, medir, corregir, ¿vale? En, cua en cuanto a, al tema del, de que los nitratos y fosfatos estén muy altos, bueno, pues ya sabemos todos cuáles son las, las características. Normalmente hay mucho verdín en el, en el cristal y sobre todo hay un verdín en la roca y hay un amarronamiento del coral. Entonces, todo eso junto, bueno, pues nos está diciendo que los altos probablemente estén bastante altos. Y en cuanto, y en cuanto al en cuanto al tema del KH, un KH alto es muy complicado ya de localizar. Normalmente un KH alto lo que nos suele dar, depende mucho del nivel de nitratos y fosfatos que tengamos en la columna de agua, pero si el nivel de fosfatos y nitratos es el normal y está muy, muy limitado, pues lo que vamos a notar seguramente será un blanqueamiento de, de piezas, sobre todo por la parte de las puntas. Y, y, y bueno, en, en alguna ocasión también notaremos eh, un exceso de crecimiento que, que acaba en un, en, un, en un RTN, en un blanqueamiento muy rápido. Eh, y, y como es al contrario, o sea, si el, si el cache está abajo, lo, lo normal es que la pieza blanque por la base y, y veamos cómo, 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 cómo empalidece ¿no? Los, el color. ¿no? Los colores se ven muy rápidamente, sobre todo desde arriba, se ve muy rápidamente cuando está empalidecido por la falta de, de, de KH, que no sé si este es el caso, porque yo lo primero que he notado cuando ha habido un, un ataque muy fuerte de, de Nopox contra, contra los fosfatos y los nitratos, es que el, el primero que empieza prácticamente a, a blanquear es la propia coralina. Eh, si os dais cuenta, los, los cúmulos de coralina... Cuando el cache baja, perdón, cuando el cache, cuando el nitrato y fosfato baja muchísimo, fulminante, 
empieza a morir y la coralina se empieza a blanquear, se, se empieza a poner blanca, ¿no? Ese es uno de los eh, rápidos, o sea, el, el test más rápido para ver que el, que el nitrato y fosfato se nos está yendo a niveles ultra bajos, ultra, ultra indetectables y lógicamente la coralina necesita de, de nitrato y fosfato y es la primera que empieza a blanquear. Así que nada chicos, espero que os haya gustado un poco pues estos truquillos eh, que vas viendo con, con los años que ya por suerte pues bueno, no te hacen ver y, y mirar y hacer test en el momento idóneo para, para corregir y espero que os eh, sea de, de utilidad eh, Ya sabéis, si os gustan eh, los vídeos, pues nada, suscribiros para que estéis, activéis la campanilla para, para, para estar al tanto de cuando subo un vídeo nuevo y, y nada, que paséis un, un buen fin de Cuidaros, chao.